गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज दिन आप आठ जुलाई विषय संस्कृत कक्षा दशा जैसा कि हमने दूसरे अध्याय का अध्ययन कर लिया है दूसरे अध्याय में आपने जो है वो संघीय शक्ति पढ़ा संघीय शक्ति के अंतर्गत आपने जो है वो एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी उस कहानी के उस कहानी में चित्रदेव इत्यादि के द्वारा आपने ये समझा कि हमेशा हमें एक होकर कार्य करना चाहिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए सदैव बड़ों का कहना मानना चाहिए उनके वचनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बड़ों के वचनों की अपेक्षा करता है वह व्यक्ति सदैव किसी न किसी विपत्ति में अवश्य ही गिरा रहता है उसके अभ्यास प्रश्न किए वस्तुनिष्ठ अति लघुत्मक और व्याकरणात्मक व्याकरणात्मक प्रश्न जो है वो आपके पूर्ण हो चुके हैं उससे पहले हमने प्रथम पाठ पढ़ा था जय सुर भारती उसमें हमने जो है वो वाणी देवी अर्थात की विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना को पढ़ा था आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे राष्ट्र का गौरव अर्थात की हमारा राष्ट्र कौन सा है जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर रहता है किंतु एक उसकी भूभाग का नाम होता है मनुष्य कभी भी बिना देश बिना अन्न जल और बिना धरती के कभी भी जीवित नहीं रह सकता जिस तरह से प्रत्येक वस्तु को आधार की आवश्यकता होती है जैसे कोई भी वस्तु को हम रखते हैं तो उसके लिए आधार की आवश्यकता होती है जैसे ये मार्कर है उसको हमने रखा हाथ पर तो ये हाथ उसका आधार हो गया बिना आधार के ये रखा नहीं जा सकता उसी तरह से मनुष्य पृथ्वी पर रहता है तो उसके लिए उसको आधार की आवश्यकता होती है उसी तरह से हमारे रहने का आधार है भारत देश भारत देश अत्यंत प्राचीन है अभी वर्तमान समय का यदि हम देखें तो भारत कोई नया देश नहीं है प्राचीन समय में पुराणों में महाभारत में रामायण में हमारे भारत देश का जो है वो परिचय हो चुका है भारत देश कोई नया भूभाग नहीं है तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वराष्ट्र गौरव अर्थात कि हमारे राष्ट्र का गौरव इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भूभाग किसे कहा जाता है राष्ट्र किसको कहा जाएगा केवल मिट्टी केवल पृथ्वी के भूभाग को ही जो है वो हम राष्ट्र नहीं कह सकते राष्ट्र के लिए उसका निश्चित आकार को होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना यदि आकार के यदि बिना सीमा का कोई भूभाग होगा तो वो भूभाग कहाँ तक होगा कितना होगा उसे हम जो है वो किसी राष्ट्र का राष्ट्र का नाम नहीं दे सकते तो राष्ट्र के नाम के लिए आवश्यक है कि किसी भूभाग की सीमाएं होनी चाहिए उस भूभाग पर रहने वाले मनुष्य जीव प्राणी पेड़ रे पत्थर अर्थात सब कुछ नदिया नदिया तालाब समुद्र अर्थात की किसी भी भूभाग पर पाए जाने वाले समस्त तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है तो जब ये सभी तत्व किसी निश्चित भूभाग पर मिलते हैं और जहां पर कि एक निश्चित जो है वो सीमा होती है उस भूभाग की तो उसे हम राष्ट्र की संख्या दे सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की संख्या उस भूभाग को देंगे जहां पर समुद्र हो मनुष्य हो जीव हो छोटे बड़े सभी प्राणी प्राणी हो मनुष्य हो पेड़ मिट्टी पत्थर नदिया तालाब इन सभी से मिलकर ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो केवल राष्ट्र जो है वो एक निश्चित भूभाग नहीं होता तो आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं स्वराष्ट्र गौरव इसमें आप पढ़ेंगे 
विष्णु पुराण के कुछ श्लोक पढ़ेंगे व्रत प्रत्यागम के कुछ श्लोक पढ़ेंगे मनुस्मृति के पढ़ेंगे और यहाँ तक की चाणक्य नीति में चाणक्य ने क्या कहा है उनकी नीति से उनके वचनों से उनके श्लोकों से भी जो है वो हमारे भारत देश या राष्ट्र का जो है वो हमें परिचय मिलता है तो आइए हम पढ़ते हैं स्वराष्ट्र गौरव देखिए सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं स्वराष्ट्र गौरव में एक परिचय दिया गया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अस्माकम चिंतन हमारे चिंतन में राजस्वीय अवधारणा राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन विद्यते अत्यंत प्राचीन है तो हम कह सकते हैं कि हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है केवल हम आज ही राष्ट्र के विषय में नहीं सोचते बल्कि हमारे पूर्वज भी राष्ट्र के विषय में राष्ट्र के हित में सोचते थे वेदेश वेदों में भी अराष्ट्रीय राजन्य वेदों में भी कहा गया है अराष्ट्रीय राजन राजन्य अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय हो वयम राष्ट्रीय संघ में वसुना अर्थात की वयम राष्ट्र संघ वयम राष्ट्रीय संघ में वसुना हम राष्ट्र में जो है वो हम हम जो है हम अराष्ट्रीय राजन्य राष्ट्र में क्षत्रिय वयम राष्ट्र में जागरिया हम राष्ट्र में जागृत रहे ये यजुर्वेद में कहा गया है अहम राष्ट्रीय संगमणि अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुना अर्थात कि मैं बाघ देवी बधन प्रदाती हूँ अर्थात कि राष्ट्र स्वयं कहता है कि मैं ही आपको विद्या इत्यादि बाघ वाणी इत्यादि प्रदान करती हूँ तथा धन प्रदान करती हूँ उसके बाद ये भी निवेद में कहा गया है इत्यादि सु बहु सु इत्यादि बहुत से मंत्रेशु मंत्रों में राष्ट्र शब्द से राष्ट्र शब्द के प्रयोग प्रयोग से यह स्पष्ट होता है अस्मानिया हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा हमारी राष्ट्र संबंधी जो सोच है जो अवधारणा है जो चिंता है अर्वाचीन अत्यंत प्राचीन है पश्चिमा पश्चिमा जागृता मन्य दे तो वस्तुत प्रात प्रात संधि अर्थात की पश्चिम से आई गई आई हुई जो मान्यता है वह वस्तुतः जो है वो भ्रमित करती है अर्थात कि आपके जो है वो स्वराष्ट्र गौरव के पहले इतिहास में ये बताया गया है कि राष्ट्र के विषय में सोचना या राष्ट्र के विषय में अवधारणा रखना चिंतन करना केवल अभी की सोच नहीं है बल्कि प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वज भी राष्ट्र के हित के विषय में सोचते थे तो कभी यहाँ पर कहता है कि अस्माकम चित्त राष्ट्र से अवधारणा अति प्राचीन विद्य थे हमारी राष्ट्र के विषय में सोच या सोचना या राष्ट्र के हित में चिंतन करना यह हमारी अवधारणा जो है वो प्राचीन है वेदेश भी वेदों में भी कहा गया है आ राष्ट्रीय राजन्य राष्ट्र में क्षत्रिय हो फिर आगे कहा गया है वयम राष्ट्र जागरिया हम राष्ट्र में जागृत रहे ये भी ऋग्वेद में कहा गया है अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुना में वा देवी वन प्रदात्री हूँ अर्थात की भूमि स्वयं कहती है कि यह मनुष्य में वाघ देवी अर्थात की वाघ कैसे तो वाघ देवी का शाब्दिक अर्थ होता है सरस्वती या वाणी को प्रदान करने वाली या वाघ की वाणी की अधिष्ठात्री देवी तो यहाँ पर वो भूमि कहती है अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुना हे मनुष्य में वाघ देवी सरस्वती एवं धन प्रदान करती हूँ इस तरह से जो है ये अपना ये बातें जो है आपको रिक्वेस्ट देती है इन सभी इत्यादि बहुत से मंत्रों के द्वारा इत्यादि सु बहुत सु मंत्री सु इत्यादि बहुत इत्यादि बहुत से मंत्रों से राष्ट्र सदस्य राष्ट्र शब्द की राष्ट्र शब्द की राष्ट्र सदस्य राष्ट्र शब्द के प्रयोग स्पष्ट यह सभी राष्ट्र शब्द के लिए जो है वो सिद्ध होता है जब हम प्राचीन काल से ही देखते हैं कि हमारा राष्ट्र के विषय में हित का ही सोचना अभी का नहीं है बल्कि यह चिंतन अत्यंत प्राचीन है पुराने समय से ही हमारे पूर्वज भी राष्ट्र के हित के विषय में सोचते थे और इस तरह से कुछ जो है वो वेदों में भी पंक्तियां मिलती है कि आ राष्ट्रीय राजन्यम 
दास ने क्षत्रिय हो अहम राज्य संगमनी हो सुना भूमि कहती है मनुष्यों में वाद देगी वह धन प्रदान करने वाली हूँ वयम राष्ट्र जागरिया हम सभी राष्ट्र में जागृत रहे माता भूमि पुत्र पृथ्वी भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं पृथ्वी माता तुम्हें पिता पृथ्वी हमारी माता है और यह आकाश हमारे पिता है जो लोग हमारे पिता हैं तो ये सभी एक राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं किंतु अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अरवा चिन्ह हमारी राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा है जो सोच है हमारे जो राष्ट्र से संबंधी जो अवधारणा है वो अत्यंत अर्वाचीन है प्राचीन से भी प्राचीन है पश्चिमा नत्या मन तेतु वस्तु प्रांत संधि अर्थात पश्चात के देशों की जो सोच है राष्ट्र को लेकर वह हमें केवल भ्रमित करती है क्योंकि आप जानते हैं कि केवल भारत देश ऐसा देश है जहां पर मनुष्य जो है वो अपने राष्ट्र को अपने देश को ईश्वर मानता है देवता के समान स्तुति करता है बाकी अन्य यदि देखें पाश्चात्य पाश्चात्य संस्कृति जो है वो राष्ट्र को केवल एक भूभाव मानती है उसको ईश्वर नहीं मानती उसके प्रति जो है वो किसी भी प्रकार की जो है वो अच्छी सोच नहीं रखते अर्थात हम कह सकते हैं कि उनकी राष्ट्र के प्रति आस्था नहीं है विश्वास नहीं है जैसा कि हम भारत के लोग हैं वो राष्ट्र को एक देव के रूप में जो है वो स्तुति करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो पाश्चात्य देशों की जो सोच है जो चिंतन है जो अवधारणा है वह केवल मनुष्य को प्रमित करती है अस्माकम इधम भारत वर्षम एकम चीर पुरातन सनातनम च राष्ट्रम वर्तती अस्माकम इधम हमारा यह भारत वर्षम एकम भारत वर्ष एक चीर पुरातन अत्यंत प्राचीन एवं सनातन अर्थात धर्म का चरातन वर्तते राष्ट्र है अब यहाँ पर जो है वो कभी कहता है कि अस्माकम इधम भारत वर्षम एकम हमारा यह भारत वर्ष एक चीन पुरातन अत्यंत प्राचीन एवं सनातन युगो युगो से चला आ रहा धर्म का ही रूप राष्ट्र है किंतु अत्र ऋषि भी किंतु यहाँ किंतु यहाँ ऋषि भी ऋषि मुनि भी मुनि कवि भी कवि तत्व चिंत तत्व चिंत के और तत्व तत्व का अर्थ होता है तत्व की का अर्थ होता है राष्ट्रीय और तत्व केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक से घटकम राष्ट्र एवं मतम हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि कवि दार्शनिक तत्वों की ज्ञाता केवल भौतिक भौगोलिक केवल भौतिक और भौगोलिक राजनीतिक से घटकम एवं राजनीतिक घटकों को ही राष्ट्र नीति न मनता राष्ट्र नहीं माना है हमारे यहाँ के ऋषि मुनि है कवि हैं तत्व के हैं दार्शनिक हैं इन सभी ने जो है वो केवल एक भौतिक अर्थात केवल यहाँ पर जीव जंतुओं के होने से भौगोलिक केवल सीमाएं होने से और राजनीतिक अर्थात की राजनीति किसी प्रकार का शासन इत्यादि को जो है वो हमारे यहाँ पर राष्ट्र का घटक अर्थात की राष्ट्र के तत्व नहीं माना है अर्थात की जो कवि है ऋषि मुनि है दार्शनिक है इन सब ने केवल भौगोलिक सीमाओं को भौतिक तत्वों को और राजनीतिक तत्वों को यहाँ पर जो है राष्ट्र की संज्ञा नहीं माना है राष्ट्र विधि यदि जो राष्ट्र कहलाता है तदेकम चिंतन सांस्कृतिक घटकम बताम हमारे यहाँ पर एक और घटक माना गया है और वो है संस्कृति जो सबसे प्रमुख जो है वो हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक घटकों को भी हमारे यहाँ पर राष्ट्र की संख्या मानी गई है तो कवि यहाँ पर कहता है कि राष्ट्र नीति यदि जो राष्ट्र कहलाता है तद एक रकम वह एक चेतना चेतन सांस्कृतिक घटकों मतम 
सांस्कृतिक घटक माना गया है वहीं राष्ट्र देव मनिया में हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं अब ये कवि कहता है कि हम राष्ट्र को केवल भूभाग नहीं मानते केवल राजनीतिक कारण नहीं मानते केवल सीमाओं से बंधे के होने के कारण राष्ट्र नहीं मानते बल्कि हम राष्ट्र को जो है वो ईश्वर मानते हैं राष्ट्र को क्या माना गया है ईश्वर राष्ट्र देव राष्ट्र देव जो है वो माना गया है वहीं राष्ट्र देव राष्ट्र देव मनिया मे हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं एक यह वे भारत अस्माकम दुष्ट न दृष्टो न कश्चित मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते यह केवल भारत अस्माकम भारत अस्माकम हमारी दृष्टि में यह भारत हमारी दृष्टि में कोई या केवल मृतपिंडो मिट्टी का पिंड या किस कोई भूभाग नहीं है अपितु मातृभूमि रहती यह हमारी क्या है मातृभूमि अब यहां पर कवि कहता है कि हमारा जो तो भारत देश है हम केवल इसे जो है उम्रत पिंड अथवा की मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा या भूभाग नहीं मानते बल्कि हम इसे मातृभूमि मानते हैं यथा विलोकम अथर्वेद जैसा कि अथर्वेद में कहा गया है आप जानते हैं कि वेद में आपको शुरू से ही बताता आया हूं कि वेदों को अपुरुष कहा जाता है क्योंकि किसी भी मनुष्य ने इनकी रचना नहीं की कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा जो है वो वेदों की रचना हुई वेद प्रकट हुए जैसे अथर्वेद सबसे पहले ऋग्वेद यजुर्वेद उसके बाद में सामवेद कहा जाता है कि अथर्वेद जो है वो बाद में जो है वो अन्य ऋषि मुनि के द्वारा जोड़ा गया तो हम कह सकते हैं कि वेद जो है वो अपुरुषी है तो वेदों में भी कहा गया है जैसा कि यथा किलोत्तम अथर्व वेद जैसा कि अथर्वेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीव्या यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं ऋग्वेद अपनी कथिता बस्ती और ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी माता यह पृथ्वी हमारी माता है और ध्योमे पिता और ये जो आकाश है ये जो ध्यूलोक है ये जो ध्यूलोक है ये ध्यूलोक हमारे पिता है मातृभूमि मित्रभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि देव भूमि से अब बताया गया है कि मातृभूमि अर्थात की माता की भूमि पितृभूमि अर्थात की पिता से संबंधित पूर्वजों की भूमि पुण्य भूमि अर्थात की जहां पर हमारे पूर्वजों के द्वारा पुण्य किए किए गए हैं हमारे द्वारा पुण्य किए गए हैं धर्म भूमि जहां पर धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है कर्म भूमि और सभी पूर्वजों और हमारे द्वारा किए गए कर्मों की जो भूमि है वह देवभूमि से और देवताओं के रमन करने योगी जो भूमि है इतने विविध रूपे तो बस्ती इस प्रकार विविध रूपों वाली है भुवन मन मोहिनी संसार के मन को मोहने वाली है यह अस्माक भारत माता यह हमारी भारत माता है राष्ट्र संबंधी राष्ट्रीयता संबंधी ना राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीयता से संबंधित और राष्ट्र गौरव संबंधी ना और राष्ट्र गौरव से संबंधित राष्ट्र भक्ति संबंधी ना और राष्ट्र भक्ति से संबंधित केंचन श्लोक में कुछ श्लोक इस पाठ में संकलिता संति इस पाठ में संकलित है तो इस पाठ में हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे जो आपके राष्ट्र गौरव से संबंधित होंगे राष्ट्र से संबंधित होंगे राष्ट्र का से संबंधित होंगे और राष्ट्र भक्ति से संबंधित होंगे तो ये सभी श्लोक हम इसके अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं देखिए फिर से थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं एक बार मैं सारा बता रहा हूं कि इस पार्ट में क्या क्या करने वाले क्या पढ़ने वाले हमारे हमारा चिंतन राष्ट्र की अवधारणा हमारे चिंतन में हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है अर्थात कि हमारे हमारे दिल मन में या हमारे मस्तिष्क में जो हम राष्ट्र के हित के विषय में सोचते हैं यह चिंतन नया नहीं है बल्कि बहुत ही पुराना है 
हम ही नहीं हमारे पूर्वज भी राष्ट्र के हित के विषय में सोचते थे वेदों में भी राष्ट्र में क्षत्रिय हम राष्ट्र में जाग, जा, जागृत रहे और मैं वहां एक धन दादरी हूँ ये सभी ऋग्वेद के जय बहुत से मंत्र राष्ट्र शब्द के लिए प्रयोग किए गए हैं अब आप जानते हैं कि ऋग्वेद में भी कहा गया है आ राष्ट्र राजन्य अर्थात राष्ट्र के क्षत्रिय हो तो यहाँ पर जो है वो राष्ट्र शब्द जो है वो अपने आप में निष्पन्न हो गया फिर आगे जो है वो कहा गया है कि आम राष्ट्रीय संगमनी वसुना यहाँ पर भी राष्ट्रीय एक शब्द आया है इसका मतलब है भूमि मातृभूमि कहती है कि मैं वहां दे रही हूँ धन प्रदान करने वाली फिर आगे कहा गया है वयम राष्ट्र जागरिया ये भी रिग्वेद का ही है कि हम सभी राष्ट्र में जागृत रहे इस तरह से कई सारे जो है वो मंत्रों के द्वारा राष्ट्र शब्द जो है वो स्पष्ट होता है अस्मत यह अच्छा उसके पश्चात में हमारी राष्ट्रीय संबंधी अवधारणा अत्यंत प्राचीन है और पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के जो मत है वे केवल हमें भ्रमित करते हैं आप जानते हैं कि पाश्चात्य देशों में अमेरिका इत्यादि बाहर के देशों में राष्ट्र को केवल राष्ट्र अर्थात कंट्री ही माना जाता है गोड अर्थात ईश्वर नहीं माना जाता बल्कि हमारे देश में हमारे देश में जो भारतवासी है वे हमारे राष्ट्र को राष्ट्र देव कहते हैं अर्थात कि राष्ट्र को ईश्वर के समान जो है वो आराधना करते हैं तो ये जो पाश्चात्य देशों की संस्कृति है वह केवल हमें राष्ट्र शब्द के लिए भ्रमित करती है फिर यहाँ पर बताया गया है कि हमारा यह भारतवर्ष जो है वो अत्यंत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है सनातन का होता है सदियों से चला आ रहा है धर्म का रूप है किंतु यहाँ ऋषि मुनियों ने कवियों ने तत्वज्ञों अर्थात की दार्शनिकों ने केवल भौतिक तथा भौगोलिक और राजनीतिक घटकों को ही राष्ट्र नहीं कहा है बल्कि बल्कि राष्ट्र जो है उस सांस्कृतिक घटकों को अर्थात की एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति आदर सम्मान त्याग इन सभी कारणों को भी जो है घटकों को भी जो है वो राष्ट्र कहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के दार्शनिक हमारे यहाँ के ऋषि मुनि हमारे यहाँ के कवि केवल भौगोलिक और भौतिक सीमाओं को ही जो है वो राष्ट्र नहीं कहते हैं बल्कि सांस्कृतिक घटकों को भी जो है वो राष्ट्र माना गया है फिर आगे बताया गया है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्र को राष्ट्र देव के रूप में मानते हैं और यह भारत हमारे यह भारत हमारी दृष्टि में केवल मिट्टी का मिट्टी का एक छोटा सा पिंड या भूखंड नहीं है बल्कि यह क्या है यह हमारे लिए क्या है मातृभूमि है जैसा कि अथर वेद में कहा है कि माता भूमि पुत्र आम प्रतिभा यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ फिर आगे जो है और इंग्रेज में यह भी कहा गया है कि पृथ्वी माता यह भूपाल यह पृथ्वी जो है वो मेरी माता है जो मेरे पिता और ये जो जीव लोग है अर्थात की आकाश है आकाश है ये कौन है मेरे पिता है तो इस तरह से जो है वो ऋग्वेद में जो है वो स्पष्ट हो चुका है कि ऋग्वेद में कई सारे जो है वो पंक्तियां आती है जिसमें राष्ट्र शब्द को जो है वो सिद्ध किया गया है जैसे आ राष्ट्र राजन्य राष्ट्र में क्षत्रिय हो अब क्षत्रिय की आवश्यकता क्यों पड़ेगी क्योंकि यदि राष्ट्र में क्षत्रिय किसी भू भाग में क्षत्रिय नहीं होंगे तो इनके बिना जो है वो रक्षा होना संभव नहीं है इसलिए कहा गया राष्ट्र में क्षत्रिय हो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना अब यहाँ पर बताया गया है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना अब यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थात की भूमि कहती है ये मनुष्यों में बात दे रही है धन प्रदान करने वाली हूँ फिर आगे लिखेज में कहा गया है वयम राष्ट्र जागरिया अहम राष्ट्र में जागृत वयम राष्ट्र जागरिया हम राष्ट्र में जागृत रहे अब यहाँ पर फिर से जो है राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है और जागृत होने का मतलब होता है सचेत रहना सचेत रहना तो यदि हम राष्ट्र में रहते हुए सचेत रहेंगे तभी हमारे कार्य जो है वो सफल होंगे फिर आगे कहा गया माता भूमि पुत्र ये यहाँ पर भूमि मातृभूमि शब्द का जो प्रयोग कर लिया गया अब इंग्लिश में कहा गया है कि यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ पृथ्वी माता जो मेरे पिता 
अब यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद में कहा गया है कि पृथ्वी माता या पृथ्वी मेरी माता है और द्यो द्यो का अर्थ होता है द्यूलो अर्थात की आकाश तो द्यो में पिता ये द्यूलो जो है वो मेरे पिता है तो इस तरह से जो है वो हमारे इस अध्याय के प्रस्तावना में स्वनाश गौरव के अंतर्गत हमारे राष्ट्र शब्द को सिद्ध कर दिया गया है कि भी राष्ट्र क्या है राष्ट्र जो है इसे कहा गया है मातृभूमि क्या है राष्ट्र देव क्या है सांस्कृतिक घटक क्या है ये सभी इसमें स्पष्ट होता है फिर आगे बताया गया है कि मातृभूमि अर्थात कि माता के पूर्वजों की भूमि पितृभूमि अर्थात कि हमारे पितरों अर्थात कि पिता के कुल के मनुष्य पिता के कुल के जो पूर्वज है उनकी भूमि पुण्य भूमि हमारे माता पिता के पूर्वजों तथा हमारे द्वारा किए गए पुण्य की जो भूमि है धर्म भूमि हमारे द्वारा किए गए धर्म की जो आधार भूमि है वह कर्म भूमि हमारे द्वारा जहाँ पर कर्म किए जाते हैं वह और देव भूमि से और जहाँ पर देवता रमण करते हैं वह इस प्रकार से जो है वो हमारी मातृभूमि को विविध रूपों वाली और संसार के मन को मोहने वाली बताया गया है फिर आगे कवि कहता है कि राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीयता से संबंधित कि भी राज्य संबंधित राष्ट्र क्या है हम किसको राष्ट्र कहेंगे इससे संबंधित राष्ट्रीयता अर्थात कि हमारे मन में जो है वो एक हमारे राष्ट्र के प्रति कैसी भावनाएं होनी चाहिए उससे संबंधित और राष्ट्र गो और राष्ट्र गौरव से संबंधित कि हमारे यहाँ पर जो पूर्वज ने जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन पर हमें बहुत ही फक्र है बहुत ही गर्व है इससे संबंधित और राष्ट्र भक्ति से संबंधित कि हम राष्ट्र के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने तटस्थ हैं, यह सभी इन सब से संबंधित कुछ श्लोक आपके इस अध्याय में दिए गए हैं तो इस तरह से जो है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो है स्वराष्ट्र गौरव के विषय में आपने जो है अब तक ये राष्ट्र गौरव का जो है वो पाठ परिचय जो है वो पढ़ दिया है पाठ परिचय में ही आपने कई सारी बातें भी पढ़ ली और मुख्य रूप से ये जो बातें हैं ये बातें जो है वो आपने सबसे पहले ध्यान देने की थी जो आपने पढ़ी अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक श्लोक देखते हैं उत्तर समुद्र से हिमाचल से दक्षिणम वर्ष तथा भारत नाम भारत यथ संति अब ये श्लोक जो है वो विष्णु पुराण का है और विष्णु पुराण के श्लोक में कहा गया है कि उत्तर यथ समुद्र से हिमाचल से दक्षिणा कि जो भूभाग या जो भूमंडल उत्तर समुद्र से समुद्र के उत्तर में और हिमाचल से वो दक्षिणा और हिमालय से दक्षिण की ओर है अर्थात कि यहाँ पर कवि कहता है कि जो भूभाग समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वर्ष तथा तो भारत नाम भारतीय संतति और जहाँ पर और जहाँ पर भारतीय संतान निवास करती है उसे हम उसे हम भारत नाम का देश कहते हैं तो इस तरह से जो है देखिए
तत्भारत नाम भारती संगति अब यहां पर बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में हिमाद्र से हिमालय के दक्षिण दक्षिण में आपका मतलब होम असाइनमेंट 